Magandang araw sa inyong lahat na mga kaibigan ko. Patuloy kayo ng pagpalain ng Diyos sa pagsubaybay. Hindi lamang po kayo ang lumalakas sa ganitong usapin bagkos ako man dahil I can also hear my voice preaching over this uh, medium, ang FB. At kapag pinapanood ko rin, ako po ay tunay na nabibless. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tayo po muli ay tumungo sa ating pag-aaral. We're going to have many verses today, like in Psalms 19.1. The heavens declare the glory of God and the firmament shows His handiwork. Ito yung kadakilaan ng Diyos na sa mga nilikha niyang bagay. Talks about how great God is. Ang mga clouds kung paano na-form yan, kung paano na iipon at nagbibigay ng ulan para madiligan ang natitigang na lupa, yan ay kagagawan niya. Subalit dahil nga may kaaway, kontrabida ang demonyo, lagi niyang sinisira ang mga nais gawin ng Diyos. At nakapangyayari lang kasi ang mga bagay-bagay sa mundo if people will put their faith. That is why ito ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny himself. When you have the Lord Jesus Christ and you have faith sa Kanya, hindi Kanya madideny kasi ang nasa sa iyo ay ang Panginoong Jesus na tinanggap mo. That's why whenever you demonstrate your faith, you will have the faithfulness of God in you through the Lord Jesus Christ. Minsan, ang nangyayari ay hindi talaga tayo consistent kaya ang panghahawakan mong muli ay yung pananampalataya ng Panginoong Heso Kristo. May mga problema sa buhay na hindi natin kayang masolusyonan. Hindi natin alam kung kanino tayo hihingi ng tulong. At ang sabi nga na naman sa Psalm 121 from verse 1 to 3, sabi ni David, I will lift up my eyes to the hell from whence comes my help. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He made the heaven and the earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Ito ay pangako ng Diyos na sa kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, when you put your trust and faith in Him, talagang tutuparin niya yun. He's going to fulfill it. In Lamentations chapter 3, from verse 22 to 23, ito ay famous na sa kantang Steadfast Love of the Lord Never Ceases. At ito ang sinasabi. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Panginoon ay totoong may nakahanda na compassion, na pag-ibig niya sa bawat umaga. At doon nga nasasabi na dakila talaga ang Diyos, no? Sa kanyang tinatawag na pagiging tapat, dakila ang katapatan. In Romans 5a, before we move on to our music, But God demonstrates His own love toward us in that. While we were still sinners, Christ died for you and me. Parang hindi ko po maipaliwanag ng matindihan kung paano no, namatay ang Diyos habang ikaw ay nagkakasala at tuloy na tuloy-tuloy ka doon sa iyong mga kalukohan, karumihan, kawalang hiyaan, sa dami ng mga kadiliman ng buhay natin na tayo rin ang nag to do it. And we have done a lot of bad things. He died for us while we were still sinning. He demonstrates His own love. Hindi siya kumuha ng pag-ibig sa kung sino mang tao. Na ang pag-ibig ng isa kasi ay kakaiba sa pag-ibig ng iba. May mga pattern, ang way kung paano nila din demonstrate yung kanilang pag-ibig but he demonstrates his own love towards us sobrang napakadakila niya and in Jeremiah 29:11 from 
this verse onwards to 13. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me with all your heart. Kung ang buhay natin ay walang kasiguraduhan dahil sa ating mga desisyon, ito po yung pagkakataon that we have to listen to the promises of God. Siya yung magbibigay sa iyo ng sure end future mo, yun ang translation sa iba. And dami po ng magagandang pangako. There are so many good promises in the Bible. Hindi lang good kundi talagang kapakinabangan. In 2 Corinthians 1.20, Finally, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Ang ibig pong sabihin nito, lahat ng mga pangako na binitawan ng Diyos ay tutuparin niya dahil ito ay yes and amen. Anong ibig sabihin ng amen? So be it. I absolutely agree. At ang iba pang translation or definition ay truly. Sa lahat po ng mga kaibigan ko, may mga kanya-kanya tayong problema. The thoughts of God for you and me are not to harm or even to put you down, but to lift you up, to give you hope and a sure end. Ito po ang isa sa mga napakagandang kanta na nais kong ibahagi sa inyo. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. Ito po ay galing kay Arnold Depano of the Pepura Singers. Sadyang kay buti ng ating Panginoon Magtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng ating pagkukulang Biyaya niya'y patuloy na Pagsinag ng gintong araw Patuloy siyang nagbibigay Talaw Kaya sa puso ko Nang damin Katapatan niya'y aking Dagi Diyos, tapat ka ng tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo ay magunaw man Maaasahan kang lagi Maging hanggang wakas nito Pag-asa 
God bless all of you. He will remain faithful. Dahil siya ay dakila. Pagpalain kayong lahat. Maraming salamat.